Toninho Ferragutti nasceu no interior de São Paulo e teve seu primeiro contato com a música ainda cedo com seu pai, o saxofonista e compositor Pedro Ferragutti. Hoje, Toninho já tem nove discos autorais e é um artista consagrado pelo público e pela crítica. Ele é solista de diversas orquestras sinfônicas e já tocou com grandes nomes da MPB como Gilberto Gil e Elba Ramalho. Seu trabalho também impressiona pelo virtuosismo com que ele toca seu instrumento. Hoje eu vou tomar um café e prosear um pouquinho com o grande acordeonista Toninho Ferragutti. Toninho, muito obrigado por receber Imagina. aqui da TV Caatinga aqui. Obrigado eu. Desde cedo você teve uma educação voltada para a música, né? E seu pai foi um grande incentivador disso. Mas a paixão pela sanfona, como foi que surgiu? Ah, então, lá em casa meu pai tocava saxofone, clarinete, requinte. Aí meu irmão tocava bateria. E meu tio, irmão da minha mãe, que tocava sanfona. E eu pedi para aprender. Daí meu pai levou a sério, né? Então, ah, quer aprender? Então você vai aprender. <risos> Daí comprou. Comprou uma, comprou sanfona, comprou para mim, pequenininha. E eu comecei a aprender com o professor da, professor da cidade. Depois tinha um que passava, professor Antônio Xará. E depois, mas sempre tocando com meu pai, sempre tocando em Seressa, depois toquei em conjunto de baile, teclado, depois fiz um pouco de conservatório em Campinas, e depois é, participando de Roda de Choro. E essa, e essa foi. E daí eu fui, parei, eu fui fazer veterinária em Botucatu, né? Botucatu era um circuito grande de, de, de circuito universitário, passavam vários artistas por lá, vários grupos. Isso me, 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 me contaminou né? <risos> de, pela música, eu vi aquilo uma possibilidade. Teve os festivais de jazz de São Paulo também, de 79, 78, 79, vi muita gente tocando. E eu quando vi vários artistas tocando, entre eles o, o, o Hermeto Pascoal, o Gilberto Gismonte, falei, pô, é esse tipo de música que eu quero fazer. E se pode fazer então assim também, esse, esse tipo de música também existe, né? E aquilo foi muito forte, aquele insight foi muito forte e eu, eu resolvi parar a faculdade de veterinário no meio do terceiro ano e fui viver em São Paulo, já vivendo de música, eu tinha uma irmã que morava lá, aproveitei para ficar na casa dela um tempo, daí comecei a participar de trilha, de, de comercial, tocar na noite, tocar na... To, tudo que diz respeito à música para você dinheiro, tem grupo de, de gafieira, grupo de choro, acompanhava alguns artistas em programa de televisão, participava de gravações de discos, né, de, de, de jingles, de propaganda, e assim eu estou, assim eu tenho levado Mas, a minha carreira. na faculdade de medicina veterinária você já pensava em seguir a música profissionalmente ou você é, segurando os dois lados, fazendo os dois trabalhos? É, a, a faculdade, na verdade, ela é um, é um momento que você tem, primeiro para sair de casa, né? Para mim foi importante sair, assim, de ter essa experiência fora de da minha casa, fora de né, ter, ter, um, ter um lado de você olhar para a família... Um, do lado de fora dela, né? E a faculdade, você acaba tocando quase que todo dia, né? Encontra com os amigos e tem festa, depois tem muita opção de, 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 de tocar em roda de choro na noite, na, nas cidades vizinhas, aquilo também faz o dinheiro. Viajava final de semana para estudar em São Paulo, fazia alguns cursos com o Dante D'Alonso, que é um acordeonista italiano, que era maravilhoso. Quem me apresentou ele, na verdade, foi o Oswaldinho do Acordeone. Um dia eu cheguei na Cheguei na casa Manu, que era uma casa de instrumentos lá, eu, eu cheguei e estava lá o Zodinho, já famoso, né? Ele experimentando umas, uns acordeões lá, falei, ah, eu vou ter que falar com ele, não é possível, né? E eu, eu fui lá e, 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 e colei nele, né? Zodinho, puxa, sou seu fã, não sei o que, não sei o que. E ele extremamente generoso, né? E ele extremamente generoso. Falei, não, eu também estudo aqui com o um professor aqui, eu vou te levar lá. Daí me levou, me apresentou. O Zodinho é tão generoso que ele, eu, daí, logo depois de alguns dois, três anos, fui fazer um show em Botucatu, queria, queria tocar com uma sanfona né, bacana, tinha uma, uma que, não, que era legal, mas pequenininha, né? E ele não é que ele me empresta a sanfona dele para ficar uma semana comigo, uma super sexta, aquela 4S, não sei o quê. E até o pai dele falou que era o Pedro, Pedro, Pedro Sertanejo, né, falecido. Mas meu filho, vê, mas você vai deixar, <risos> você conhece bem ele ou não? E ele é assim, né? Generosidade, né? Sempre... E daí, mas voltando ao assunto, então nesse ambiente de faculdade, no final de semana eu trabalhava, eu também viajava e estudava, estudava também. Até que chegou uma hora e eu falei, olha, bicho, eu vou, eu vou realmente, a música é minha... É, é, eu vou ter que viver disso aqui, né? Não dá para fazer ela como... Até tranquei a faculdade, falei, depois eu volto, mas daí eu não voltei não. 
Você falou também que trabalhou fazendo jingles e trilhas né, para novelas e séries. Existe algum trabalho que foi o mais complicado para ser realizado? Não, você... Gozado. Não, não, não é, não é, não, não, não lembro de nenhuma assim que tenha sido... De muita complexidade. De muita complexidade, assim, né? Tem umas que dão mais, que dão, que dão, que dão mais trabalho. Eu, eu sempre fui ligado à leitura musical também. Né? Eu praticamente tenho uma boa leitura, assim. E sempre, e sempre teve, tive também junto com, uh, junto com outros músicos instrumentistas, né? Sempre com guitarra, com, com, com piano, com músico de sopro, né? E vem essa, então eu sempre tive uma leitura razoável, assim. Então tem umas mais difíceis, ou menos difíceis, mas nem tem uma que, nenhuma que destaque. Tem, tem alguns, tem o que é difícil, às vezes é, é, é concerto, né? Você montar um repertório, você montar uma peça grande, né? Você, aí começa a ficar... Mas geralmente o trabalho de estúdio assim, você demora, né? Demora, tem uns que mostram mais resultado, mas é sempre dentro de uma, de uma certa normalidade, assim. Você também participou de gravações e shows de grandes artistas da MPB, né? Em algum momento você teve que mudar seu estilo de tocar por causa disso ou não? Foi sempre Toninho Ferragutti e seu estilo? Não, muda, né? Graças a Deus vai, vai mudando, você vai sendo influenciado, né? Você vai sendo influenciado pelo meio, pela, pela, pelo, pelo que você ouve, né? Pelo, pelo aquilo que você elege, né? E, e as coisas vão se transformando, né? Acho eu, graças a Deus, que vai se amadurecendo um pouco mais, né? Você vai ampliando o seu universo, mas ao mesmo tempo você vai achando que você tem, que você tem um, um perfil, né? Qual que é seu perfil dentro de tanta coisa que você faz, né? Acho que é assim todo, em toda carreira, você é jornalista, né? Mas você pode fazer tanta coisa no meio do jornalismo, né? Você pode trabalhar em jornal, pode trabalhar em imprensa escrita, pode trabalhar, trabalhar em casa, você pode... Então, eu acho que, que é, é, é importante você saber, dentro das possibilidades da profissão que você faz, qual o seu foco principal. A minha música está sempre, tá sempre mudando, mas ao mesmo tempo eu vejo que já tem uma música que já vem não sei de onde, que, né, que já está da, da infância, de onde você nasceu, dos seus pais, do que você ouvia, né? Já vem de uma tradição, né? Tudo isso conta muito, né? Conta muito, né? É uma coisa que aparece, né? Que você vai compor e fala, opa, rapaz, eu tô pensando assim, que diabo é esse, né? Que não... Então tem... É, é, é um mix, né? Do que você... Da onde você vem e do que você absorve no decorrer da sua carreira, da sua vida, né? Em 1996, surgiu o álbum Oferenda, que foi uma parceria com o saxofonista Roberto é Sion. Como, como surgiu esse trabalho? Pois é, eu já eu trabalhei... Eu, eu sou muito próximo ao músico de sopro, principalmente saxofone, porque meu pai tocava, né? E surgiu essa possibilidade de gravar, de ter um, de um duo com o Roberto Sion, e a gente gravou esse CD, a gente gravou esse CD no Japão, acho que foi em 96, é, 96, né? É, meu filho, é 96, quando meu filho nasceu. É. E depois logo veio o Sanfonema, né? Depois veio o MP Baby, que é um disco infantil, depois veio Nem Sol Nem Lua, depois veio o Trio 202 com... E são nove CDs, né? Solos ou em parceria. Inclusive o Sanfonema, ele foi indicado ao Grêmio Latino, né? Como o melhor foi. álbum de música regional. Exato. Foi uma surpresa ver o primeiro álbum, assim, chegar tão longe? Ah, é gostoso, né? É bom, né? É bom porque ajuda é, essas premiações, assim como o festival, a julga, jogar, jogar luz sobre o seu trabalho, né? Porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa para você ouvir pra, pra, pra você, e para você ver, né? E a música instrumental, uh, aí, uh, não tem, é, é difícil você ter um espaço de apresentação, um espaço de exibição, um espaço na imprensa que, que fale da, da música instrumental, né? Eu não faço só música instrumental, mas eu, eu não sou cantor, mas eu elejo como filão minhas composições e meu trabalho como músico, como músico, como músico que vive da música instrumental. Uh, e é, essas premiações esses, os, ajudam a, a trazer luz né, sobre aquilo que você faz. Tem essa premiação que é, não foi só indicação né, ao Grammy Latino, e no ano passado também foi indicado ao Grammy Latino outra vez com um disco com uh, Festa na Roça, que é em parceria com um grande violeiro e músico e compositor lá de São Paulo chamado Neymar Dias. Né? E, e também teve uma, premia, uma indicação também, o prêmio, melhor músico instrumental, no músico, uh, prêmio da música brasileira, né? Que foi agora no Municipal em, em junho. Então essa, essas indicações ajudam a fazer, 
fazer um, um caldo, né? um burburinho em cima daquilo que você faz né? e gera curiosidade. As pessoas vão visitar seu site, vão visitar seu show, vão conferir se realmente se gosta ou se não gosta. Né? E é, é gostoso, é bom, é bom. Em 2011, através da mostra Reflexos, você tocou com o um bebê Kramer e aí surgiu o álbum é, Como Mando Figurino. É. Como era o, nessa, nessa construção do álbum, como foi o papel de cada um, de você, do bebê, como foi construído? Então, pintou essa, essa, essa proposta do Sesc de fazer, fazer essa turnê no Brasil todo, com, onde o Sesc propunha, o Departamento Nacional do Sesc, num projeto chamado Sotaques do Fórum, que você, uh, vários, quatro, quatro acordeonistas, tocassem, fizessem show, sempre acústico, sempre acústico, é, é formação de público, né, em, em lugares, em teatro, né, e, e que, que cada acordeonista representasse um, uma vertente da música. Então, foi Gilberto Monteiro, lá do, do Rio Grande do Sul, fazendo música gaúcha em Gaita Ponto, foi o queridíssimo Dino Rocha, que estava aqui, fazendo música do, do Centro-Oeste, música do de, 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 de Pantanal, e o Dino é uma coisa impressionante, né, a música dele é um é uma maravilha, é um prazer ser amigo dele, conhecer a música dele. E o Truvinca foi fazer música né, de folha de oito baixo e coube a, a mim e ao bebê fazer a música a grosso modo, que saiu do salão de dança e foi para o palco. E a proposta do Sesc era você, então vamos fazer música que composta para acordeon que não, e não necessariamente esteja ligada à dança. Então a gente elegeu algumas músicas, como a primeira primeiro movimento da suíte Retratos, do Radamés em Ato, que foi feita, foi feita originalmente para bandolim e regional orquestra de cordas, a gente adaptou para dois acordeões, né? daí teve uma, uma música contemporânea do Borges Cunha, nove minutos, uma música que não tem nenhum pentagrama, assim, são só ruídos, só são sons, né? e, e mudança de timbre, tempo, folha, é, é, é muito bem escrita, por exemplo, tem uma, 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 são, são linhas, né? E tem um rigor absoluto. Aquela linha vai durar enquanto você durar a abertura do fole. Acabou, você muda a página e já tem outro assunto. É, é, é outro enfoque também. Teve música do Dominguinhos, uh, uh, música do, do, do Sivuca, né? E uh, sempre, sempre em arranjo uh, concebidos para o perfil que queriam da gente. E isso fez um caldo, quando eu fui chamado e ao mesmo tempo chamei o bebê, isso falou, opa, temos que ter um CD para isso, né? E aí, então a gente já levou para levou estúdio as músicas que a gente tinha pensado, mas a gente deu mais enfoque nas nossas composições, né? E o CD foi gravado, foi gravado em, em alguns dias, né? E foi muito prazeroso, né? O bebê Kramer é um excelente acordeonista e foi uma troca muito muito intensa de informação e, e, e foi uma convivência muito intensa, né? são dois anos, né? não que você o ano todo viajando, mas três meses por ano na estrada direto. Né? Na sua avaliação, você acha que a sanfona, ainda há alguma restrição para ela na música contemporânea ou ela já é bem aceita, mais tranquila? Eu acho que não existe restrição né? nenhuma, assim. O que tem uma... uma... Uma, por exemplo, tem algumas, não limitações, mas são, são, você tem que levar em conta. O instrumento tem que estar sempre afinado, né? é, é o instrumento de, de afinação fixa, né? Não dá que nem, que nem violão e piano, que você chega e com o tempinho você mexe, se adapta, né? Então você tem que, vai tocar numa orquestra, você, você tem que saber a afinação da orquestra. Todo, a orquestra toda tem que se adaptar ao seu instrumento, né? Então tem que estar, realmente, a questão da afinação. É, Para afinar o instrumento, você... Não é, uma, não é uma coisa que acontece rapidinho, né? Você tem que deixar o instrumento uns 10, 15 dias para ser bem afinado, você tem que dispor de um outro instrumento. E tem, então é isso aí. Só, é a única coisa que eu tenho a, 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 a achar que isso é uma restrição e não é, né? Isso não é. Mas é um instrumento riquíssimo, né? Ele vai muito bem com a voz, né? Vai muito bem com as cordas. Eu tenho CD gravado com quinteto de cordas. Ele soma muito bem com o timbre de violoncelo, né? violino, com, com a viola, é, vai muito bem com as paletas, né? tem sido também gravado com o Roberto Sion, que é um saxofonista, ele é, é um instrumento que você, muito invejado pelos violonistas, por exemplo, né? violonista é sempre, sempre decrescente, né? os instrumentos de percussão, tanto o piano, né? o, o instrumento de cordas, dedilhadas, né? 
Você sempre você, tum, ataque e desce. Aqui a gente pode fazer o contrário. Tum, né? Então a gente tem a manutenção do, a manutenção do som, né? A gente tem uma dinâmica, uma possibilidade de dinâmica forte, né? Então é um instrumento riquíssimo, é um riquíssimo. Agora, talvez tenha um limite ainda para você não ter tanto material escrito para acordeon, né? Isso, é, agora eu estou vendo aqui mesmo vários acordeonistas de outros países aqui. Toninho, cadê sua música, né? Eu quero tocar sua música, né? E eu tenho ela escrita, uma aqui, uma outra, uma ali, mas eu não tenho um álbum com as minhas músicas escritas, nem né? assim com tantos outros, né? Então, às vezes, a pessoa quer tocar as músicas do Dominguinhos. Aqui todo mundo sabe, né? Porque faz parte da cultura, ouve, tira, um mostra para o outro, vai nesse caldo, vai tendo. Mas, às vezes, vem um, um acordeonista de um outro país, ou mesmo aqui do, do, do Brasil, que não tenha essa formação de você, dessa troca direta, né? ele quer se aproximar da música através da leitura. Eu acho que não tem em quantidade é, esse, a música impressa ou método impresso. Né? Isso tem que ser mercado. Né? Em outros países você vê por que, que às vezes o, o jazz é tão divulgado, a música do dito é tão divulgada. Porque você, você, elege, né? você elege o repertório, tira daí, vamos tocar isso aqui, vamos. Vum, né? Então é, é, é isso que é um que é um, ainda é, eu acho, um fator limit, limitador, né? De você não ter o instrumento, uh, não digo aceito, mas maior ainda, sendo tocado em ainda maior quantidade, ainda maior, uma maior diversidade de estilos, né? De estilos musicais. Eu sei que é difícil, mas dentro da tua discografia, tem algum trabalho que você prefira ou que tem um, um carinho maior? Ah, eu tenho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho um... <risos> Eu, sou, eu fiz um CD chamado Sorriso da Manu, né? Que eu fiz para minha filha, a Manuela, que é a mais nova. E agora tá de aparelho, né? Não tá tão... Sorriso não tá tão bonito como é, mas é bonito. Esse CD é um CD que eu tenho um carinho especial por ele. Porque eu fiz do jeito que eu queria fazer. Eu queria fazer um CD, eu queria pegar a estrada antes de gravar. Né? Geralmente a gente entra no estúdio, igual o CD do bebê, né? a gente gravasse hoje, já ia ter vários elementos ali que não pudermos estar presentes, porque a gente acabou de se encontrar musicalmente, né? E nesse CD eu fiz o contrário, com o Marco Pereira, né? Que é um querido amigo e um grande violonista, um disco que a gente tem chamado Comum de Dois. A gente, tam, a gente também, não, aí também, eu minto. Aí também eu tenho um carinho bastante grande por isso aí, porque a gente também fez uma série de shows para fazer o CD. E... Com o Neymar já não, a gente se encontrou em estúdio e vamos fazer o CD. Então, no CD você tem um carinho maior, que são aqueles que você conseguiu botar mais, mais maturidade pelo tempo que você, que você demorou até eu fazer o registro. Né? Eu sorriso da Manu, o carinho é um pouco maior, porque eu primeiro fiz essa, essa turnê com o grupo, né? depois eu chamei as cordas, né? distribuí já estava maduro, a base já estava madura, eu distribuí para vários arranjadores, foi, foi, aí chamei um quarteto de cordas, piano, que já não fazia, piano, e a gente gravou num, num teatro, no Teatro FECAP de São Paulo, que é para pegar a acústica do teatro, né? sem público, mas foi registrado nessa... E daí é, é muito bom né? a sonoridade, que é um teatro também pensado em... em é um estúdio teatro, né? Então tem um som que eu gosto muito, que é um som muito confortável de ouvir, pelo próprio reverb natural da sala, né? E, e também por a gente já estar tá, já tá amadurecido, né? Na, na... Então é um CD que eu gosto muito, comprem, comprem, comprem. <risos> tá no, ah, posso fazer uma propaganda? Favor, Quem tiver curiosidade pelo meu trabalho, eu tenho o meu site, né? www.toninferragut.com.br e também os, os CDs estão tão, tão à venda no, no site da gravadora, que é www .borandá.com.br B-O-R-A-N-D-A.com.br Borandá.com.br Gente, a gente falou de trabalhos é, preferidos e parceiros preferidos. É difícil falar também? Ah, todos são preferidos, os parceiros são preferidos. Né? Graças a Deus eu tô, tô bem de parceiro. <risos> é tudo gente que eu, que eu admiro muito, né? Eu admiro muito como pessoa, como, como, como músico, né? Então, então, essas parcerias, elas acabam vindo naturalmente e com interesse musical muito forte, né? E você fica... é lógico que depois eles têm um tempo de, 
de, de vibração mais intensa, né? que é o encontro, que é a feitura do CD, que é o show. Depois você, seu interesse musical também, já, tanto o seu quanto o dele, já vai abrindo por outras portas. Né? Então é, é uma coisa que é cíclica, mas está sempre sendo retomada, né? sempre retomada. Como músico, você já se sente realizado ou ainda tem algum trabalho que você deseja fazer? Nada, imagine, realizado, coisa nenhuma. Nunca, né? Nunca. Está sempre devendo. Acho que assim tem que ser, né? Quando você começa a achar que está sendo alguma coisa, porque alguma coisa está errada. Acho que é toda a profissão, né? Você está sempre como se fosse o primeiro dia, né? É lógico que você já faz umas coisas, vai pegando mais tarimba, assim, mas... Mas, nossa, que isso. Está muito longe ainda. Né? Muito obrigado, Toninho. Obrigado. Obrigado também a você que acompanhou a nossa entrevista. Essa aqui foi mais uma edição do Entre o Café, uma prosa. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.